ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் அதுல யூனிட் எக்ஸைஸ் தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் அதுல இப்ப சிக்ஸ்டீன்த் சம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நல்லா பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் மைனஸ் போர் ஈக்வல் டு ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் மைனஸ் நான்கு மற்றும் இங்க ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டு இதன் மூலங்கள் சமம் எனில் பி மற்றும் கியூவின் மதிப்பு காண்க இப்ப இதனோட ரூட் மட்டும் ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கான ரூட் வந்து மைனஸ் போர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பி கியூட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு என்ன குளூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மூலங்கள் சமம் ஓகே சோ இப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்தை வச்சுதான் நம்ம பி கியூட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போறோம் இங்கிலீஷ்லயும் அதே தான் மைனஸ் போர் இஸ் த ரூட் ஆஃப் தி ஈக்வேஷன் சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஈக்வேஷனோட ரூட் வந்து மைனஸ் போர்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அண்ட் இஃப் த ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் கியூ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஹாஸ் ஈக்வல் ரூட்ஸ் இதுக்கு வந்து ஈக்குவல் ரூட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ ரெண்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் மைனஸ் போர் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதனோட ரூட் தான் அதாவது மூலம் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் போர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனோட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் போர் ஓகேவா சோ இப்ப எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணா இந்த ஈக்வேஷன் ஜீரோன்னு ஆகும் இப்ப மைனஸ் போர் போடலாமா இப்ப இங்க மைனஸ் போர் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல பிளஸ் பி இன்டு மைனஸ் போர் மைனஸ் போர் ஈக்வல் டு ஜீரோ புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப எக்ஸ் இருக்க இடத்துல மைனஸ் போர் போட்டிருக்கேன் அவ்வளவுதான் மத்ததெல்லாம் அப்படியேதான் இப்ப இங்க மைனஸ் போரை ஸ்கொயர் பண்ணா போர் போர்ஸா சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் வந்துரும் அப்போ இங்க சிக்ஸ்டீன் இங்க மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் பி இன்டு போர் போர் பி அடுத்து இங்க ஒரு மைனஸ் போர் இருக்குமா ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்ப பாருங்க இந்த சிக்ஸ்டீன்ல மைனஸ் போர் போயிடுச்சு அப்படின்னா டுவெல் மைனஸ் போர் பி ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்ப இங்க டுவெல் ஈக்வல் டு போர் பி அப்ப பி ஈக்வல் டு டுவெல் பை போர் த்ரீ சரியா சோ இப்ப நம்ம பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க செகண்டா ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் கியூ ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்குதான் அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இதனோட ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அதாவது ஈக்குவல் ரூட்ஸ் மூலங்கள் சமம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி கொடுக்கறத வச்சுதான் நம்ம ஒரு குளூ எடுக்க போறோம் நமக்கு என்ன தெரியும் டெல்டா வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருந்தா ஈக்குவல் ரூட்ஸா தான் இருக்கும் படிச்சிருக்கோம்ல இப்ப டெல்டா வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னு இருந்தா ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் சரிங்களா மெய் மற்றும் சமம் இல்லாதவை இதே டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருந்தா சமமான மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் அடுத்து டெல்டா லெஸ் தென் ஜீரோ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா மெய் மூலங்கள் இல்லை நோ ரியல் ரூட்ஸ் இது நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல சோ இப்ப இதுதான் அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நமக்கு ஈக்குவல் ரூட்ஸ் சொல்லிருக்காங்க சரியா மூலங்கள் சமம் அப்பன்னா நம்ம டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் கன்சிடர் பண்ணணும் இப்ப டெல்டாங்கிறதுக்கான வேல்யூ என்ன நமக்கு தெரியும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அதுக்கு இப்ப இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன் இருக்கா இங்க பியோட வேல்யூ இங்க இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா சோ இப்ப பியோட வேல்யூ இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம் இதுல பாருங்க ஏட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஒன் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது சி ஈக்குவல் டு கியூ சரியா கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஏ கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து த்ரீ அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் டம் தான் வந்து சி சோ இப்ப இங்க ஏ பி சி தெரியும் இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்ப பாருங்க b ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா பி இருக்கிற இடத்துல த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் இன்டு ஒன் இன்டு கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா சோ இப்ப பாருங்க த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ண நைன் மைனஸ் போர் கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்க இருக்க மைனஸ் போர் கியூ அந்த பக்கமா போனா பிளஸ் போர் கியூ அடுத்து கியூ வேணும் அப்படின்னா நைன் பை போர் இப்ப இங்க நைன் பை போர் இருக்கா இதை கேன்சல் பண்ண முடியுமா முடியாது சோ இதுதான் கியூ அப்ப இங்க நம்ம என்னென்ன
சரிங்களா சோ இப்ப நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதை ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்போ நமக்கு பி யோட வேல்யூவை இதுல ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே அடுத்து ரெண்டாவதா கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன்ல என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அதெல்லாம் நமக்கு கியூ கண்டுபிடிக்கணும் இதை வச்சுதான் கியூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக அவங்க கொடுத்திருக்க க்ளூ தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ரூட்ஸ் மூலங்கள் சமம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப மூலங்கள் சமம் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு இருந்தா டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அப்ப டெல்டாங்கிறது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ இதுல நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஏ பி சி எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் நமக்கு கியூட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன சொல்லிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இதையும் ரீகால் பண்ணிருக்கேன் டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா என்ன வரும் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன வரும் டெல்டா லெஸ் தென் ஜீரோனா என்ன வரும் ஓகே அவ்வளவுதான் சோ இந்த மாதிரி ஒரு சம் வர்றப்ப அது ரிலேட்டடா இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க கேதர் பண்ணி பாத்துட்டே வந்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு இது ரிலேட்டடா ஒரு பத்து சம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பத்து சம் அப்பவும் இந்த விஷயத்தை ரீகால் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ற மெத்தட் ஓகேவா ஒரு சம்ம எடுத்து ஒரு எக்ஸசைஸ் எடுத்து நான் தனியா உட்கார்ந்து தான் ரிவைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றது தேவை கிடையாது இந்த மாதிரி சம்ஸ் வர்றப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அப்படியே சைட் பை சைட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் பிளஸ் வந்து இப்ப உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஏதோ ஒரு சம்ம பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு அப்ப கிளாஸ் டைம்லயே உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்பவே அதை எடுத்து ஒரு தடவை உங்க மேக்ஸ் நோட்ல எடுத்து பாத்துடலாம் இது ரிலேட்டடா இருக்க ஃபார்முலாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல அப்ப டைம் இல்ல அப்படின்னா அதை மார்க் பண்ணி வச்சு வீட்டுக்கு வந்த உடனே ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா அதை மட்டும் எடுத்து பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸசைஸ நீங்க ஒரு தடவை வந்து உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்றதா மீனிங் ஓகேங்களா ஐ மீன் அதுல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னன்றத உங்க மைண்ட் வந்து ஒரு வாட்டி யோசிச்சு பாத்துருச்சு இப்படிதான் நீங்க உங்க மைண்டுக்கு வந்து வேலை கொடுக்கணும் இத பத்தி யோசிக்கணும் அதை பத்தி யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு டாபிக்கா நீங்க யோசிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா எக்ஸாம் டயத்துல உங்களுக்கே தெரியாம உங்க மூளை வந்து எடுத்து கொடுக்கும் ஏன்னா அது வந்து உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து சேவ் ஆயிருக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்க என்னைக்கே பார்த்தது வந்து உங்க மைண்ட்ஸ்ல இருந்திருக்கும் உங்க மனசுல அதை வந்து அது எடுத்து கொடுக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா சோ வந்து நல்லா படிங்க எல்லா சப்ஜெக்டுமே நல்லா படிங்க மேக்ஸ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க சோ இந்த சம் புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெ